ബാങ്കിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ യോജന ഉള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനമോ രണ്ടര ശതമാനമോ പലിശയ്ക്കാണ് ലോണ് കിട്ടുന്നത് കർഷകന് പണത്തിന് വേണ്ടി പലി വലിയ കൊള്ളപ്പലിശക്കാരുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ ലോണിന് വേണ്ടി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഡയറക്ടർമാരായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ പോയി തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇനി കർഷകനില്ല അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ലോണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദേശാഭിമാനി ഒരു വർഷം വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടേണ്ട സാഹചര്യം ഇനി ഇല്ല കർഷകനും ആത്മ അഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമ പരിഷ്കരണമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഓരോ വീട്ടിലും പോയി പറയേണ്ട കാര്യം ആ നിയമ പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ആ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുക നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന വിവിധ നിയമ പരിഷ്കരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വാചാലരാകുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ പരിഷ്കരണമാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആക്ട് എന്താ കാരണം ഈ പത്തറുപത് വർഷക്കാലം കർഷകൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം കർഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കർണാടകയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ഒക്കെ കർഷകൻ പാടത്ത് പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറി അവൻ വിളവെടുത്ത് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് വില എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം കർഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ ഇടനിലക്കാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എ പി എം സി മാർക്കറ്റുകൾ അതിന്റെ ഇടനിലക്കാരാണ് അത് പൂർണ്ണമായും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഈ കർഷകൻ അവന്റെ പാടത്ത് നിന്ന് വിളവെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് ഈ ഇടനിലക്കാർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അവന് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല ഗോഡൌണുകൾ ഇല്ല ഇത് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായില്ല കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകളും ഇതുപോലെ വലിയ ഗോഡൌണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്ന നിയമമായിരുന്നു ഈ എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആക്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ചന്തയായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആ സംഭരിച്ച് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ക്രിമിനൽ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ വൻകിട കമ്പനികൾ അടക്കം ഇവിടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വെയർ ഹൗസുകളും തുടങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടും ഈ നിയമം അതിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇടനിലക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവൻ പാടത്ത് നിന്ന് കർഷകൻ കൊയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന വിളവെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറികൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവര് പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇടനിലക്കാർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കർഷകൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുകയല്ലാതെ കർഷകന് വേറെ നിർത്തിയില്ല ഈ കർഷകന്റെ ഈ കണ്ണുനീരാണ് നരേന്ദ്രമോദി കണ്ടത് ഈ കണ്ണുനീരാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കണ്ടത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷനും ലിബറലൈസേഷനും ഒക്കെ വന്നു ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം എൽ പി ജി ഇത് മൂന്നും വന്നു ഇത് മൂന്നും വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഗുണഫലം കിട്ടാതെ പോയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ താങ്ങായും തണലായും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ നിറച്ച നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ നിറച്ച കർഷകർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോയത് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നത് ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം കയറി വരുന്ന അതിന്റ
അത് വേറെ ആരുമല്ല നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എത്രമാത്രം റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് പക്ഷേ കർഷകൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തക്കാളിയുടെയും വെണ്ടയ്ക്കയുടെയും ചേനയുടെയും പയറിൻ്റെയും ഒക്കെ വില നിശ്ചയ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പാടത്തിറങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ചില എ പി എം സി മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ നിയമപരിഷ്കരണം വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയില് വെയർ ഹൗസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കടക്കം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര പരിഷ്കരണമാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആക്ട് പരിഷ്കരിച്ചതിലൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതും റിലയൻസുകാരും ടാറ്റയൊക്കെ വന്നിട്ട് വെയർ ഹൗസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താപ്പോ കർഷകർക്ക് ഗുണം അതൊക്കെ മുതലാളിമാരുടെ ഗുണമല്ലേ അല്ല നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകർക്ക് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കർഷകർ ചേർന്ന് ഒരു സംഘമുണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ പിരിച്ച് സംഘമുണ്ടാക്കിയാൽ ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ ഉടനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തരും അത് മാത്രല്ല അഞ്ചു വർഷം ഇവർക്ക് ഓഫീസ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വർഷാ വർഷം അയ്യഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വർക്ക് രണ്ട് കോടി റുപ്യ വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി രണ്ട് കോടി റുപ്യ അതായത് കർഷകർക്ക് തന്നെ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം വെയർ ഹൗസുകൾ തുടങ്ങാം തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഈ വെയർ ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഇനി വെയർ ഹൗസിലോ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലോ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ വെയർ ഹൗസിലോ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അവിടെയും വേണം കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം അപ്പൊ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും അതിനും പ്രതിവിധി കണ്ടിട്ടു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലോ വെയർ ഹൗസിലോ കർഷകൻ വിളവെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ വില കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിന് വില കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വിറ്റാ മതി എന്നാണ് കർഷകൻ കരുതുന്നെങ്കിൽ ഈ വെയർ ഹൗസിന്റെയോ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെയോ ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വാങ്ങാം ഇത്ര സാധനം ഇയാൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്പോഴത്തെ നിരക്കിലുള്ള പണം അതിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ അതിന്റെ ചെലവിൽ ആ പണം ലോൺ ആയിട്ട് ഈ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെച്ച് ഈ കർഷകൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ തന്റെ ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് കർഷകന് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പോ അത് വെയർ ഹൗസിൽ നിന്ന് തന്നെ വിൽക്കാം വിറ്റാൽ പണം ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കുകാര് ലോൺ തിരിച്ചു പിടിക്കും ചെറിയൊരു പരിശീലനം കൂട്ടിയാൽ ലോൺ തിരിച്ചു പിടിക്കും ആ ബാക്കി വെയർ ഹൗസ് സൂക്ഷിച്ചതിനുള്ള ചെറിയ വാടകം കൊടുത്ത് ബാക്കി പണം കൂടി കർഷകന് കിട്ടും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്രോപ്സ് ആണ് അതായത് പിന്നെ വിപ്ലവ എന്താ പറയാ ചില സമയത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കർഷകർക്ക് വില കിട്ടാതെ വാങ്ങാൻ ആളില്ല തക്കാളിയാണെങ്കിലും ഉള്ളിയാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് വില അങ്ങോട്ട് ഇടിഞ്ഞു പോകും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരം കർഷക ആത്മഹത്യകൾ തടയുകയും അടുത്ത അഞ്ചാറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കരണം കാർഷിക മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പു പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാലം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കർഷകരെ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാത്രമാണ് കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളുകളാക്കിയാണ് കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ കർഷകനെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മഗൗരവം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യ തടയാൻ വേണ്ടി നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരും കോൺഗ്രസുകാരും ക
ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അശോകട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് എല്ലാ സമയത്തും സമരങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതികളൊന്നും അല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടിയുള്ള സ്കോപ്പ് ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് ബി ജെ പി ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ യുവജന സംഘടനകളും ക്ലബുകളും കൂട്ടായ്മകളും എല്ലാവരും ഇത്തരം കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് കൂടി വരാനിടയാവട്ടെ കേരളവും ആത്മനിർഭരമാവട്ടെ കേരളത്തിലെ ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു പുതിയ മുഖം നൽകിയ നിലമ്പൂരിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് 